Hello loves, welcome back to my channel. Welcome to spending time avec Severina. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur pour passer le temps avec Severina. If this is your first time stopping by, hello, hi and welcome. This is Severina. I am Severina. Je suis Severina. So, welcome to my channel. Bienvenue sur um ma chaîne pour passer le temps avec moi. Okay. So today's topic, today we have a sit down video. Yeah, I've not had a sit down in a while. You know, I've I've been busy and you know, work, school or whatever. But today I decided to, I've had this topic for a while and I've been wanting to talk about it, but yeah, I've not had the time. I will try to do English version and a French version. Pray for me guys, pray for me. Let me do both. <laughs> okay, so today's topic is friendship breakups. Okay, yeah, friendship breakups here. Yeah. So guys, I've been wanting to talk about this topic because of the experiences I've had in my short life, but long, my short but long life experience. And okay, guys, if you're worried about my nails, it's because I'm removing my nails and yeah, this ones are gone. Is that with this? So please ignore that. <laughs> okay, so in my experiences of like friendships and things, I've I'm not someone who have a lot of friends. Um, that's also because of how I grew up. Um, between Togo and Ghana and moving back and forth as a kid when you're going back and forth the bond you build with people kind of fade over time when you are not there and then when you come back sometimes it's hard to like pick it up and then when you move country sometimes it's also hard to like build new friendship and keep it long lasting so yeah I've realized that one of the major factors of like friendship breakups is communication okay communication in general is a huge factor or even the number one factor to maintain all sorts of relationships like friendship family um romantic relationships is very important i think that sometimes people underestimate uh how important communication is in friendships because most most of the time friendships are built based on like shared um values shared beliefs and shared likes so because you people like something uh similar things you tend to gravitate towards each other and sometimes people take for granted that friendship and then they do things without considering the other person that's my friend so yeah but you forget that your friend is also a human being okay so what happens from the other person's side is that they don't in turn communicate what they want from this friendship what they expect from you and so then for when you disappoint them they are not able to communicate and say oh yo my friend like i did not like this thing that you did because it made me feel a way you then tend to feel like i don't want to hurt that person feeling um like i'm saying that because that's how i experienced it you know for me when i had this group of friendship back in high school and things will happen that i did not like i still did not want to bring it forward because i didn't want to hurt their feelings not knowing that the longer those things kept happening it, it was i was building resentment right without knowing like it's not it's not an intentional thing i'm not intentionally building resentment but because i'm not expressing that oh you did abc and i did not like it or you did this and i did not like that it's just building and building inside and by the time i realized it was too late i was um i always say that i had um like in 2017 or was it 16 16 17 i had this really bad uh outburst of you know like expressing myself at once and that came about after i had broken off my engagement with my ex fiance so after that it, it just felt like a newfound courage a newfound voice and then everyone else that i felt did me wrong or was doing me wrong received their own part of it it was like you know what you did this you are this you can now you know move you know go away or just move forward because like at that point just felt like this thing has been going on and i've been accommodating you guys and you guys don't you know did not acknowledge my feelings so therefore you know what you can move so um i did clear out a few people in my life out of that you know build up resentment you know um it's not a good thing because i wasn't able to communicate earlier that oh listen i like abc or i prefer this or i prefer that so 
now that i'm grown and you know i've had more experiences i've done the self-work and things and i know yo like you have to communicate uh, as much as we keep you know romantic relationships and communicate our wants and our needs it's the same thing for friendships granted it's not the same kind of relationship but you do need to communicate because when you don't say things people don't know and people cannot read your mind so therefore they don't know what you expect from them or what you don't like or you know what you don't appreciate or how you feel not appreciated so those things need to be communicated and those uh, yeah so number one is communication number two that i feel like hinted um friendship is that people want to make their friends turn into them or people want to make their friend like the same things that they like or gravitate towards the same thing that they like it's not possible we are all different human beings we are all unique in our ways we are all special people so therefore people have their own innate characters innate things that they do that you might not do or you might not like it doesn't mean that they are they are bad they are just different people but if you are that person's friend you should learn to you know appreciate that side of them that is different from you and know how to deal with that for example i have a friend at work um i have a work bestie right and as much as we are similar in our values we are very different people in a sense that she's very very sociable and i'm not you know i'm not sociable i can talk here all day long i can talk but only with people i'm very very close to. i'm not that sociable if i go to events i don't even go to events i don't i don't go to weddings i don't go to a lot of events because i'm not that sociable I have a personality thing where i like my own time i like being on my own and if i go to events i'll still stay in my own corner people might think that i'm being standoffish i'm not i'm just not easily sociable but she is you know and in our line of job we do have events and things like that and when it gets to that kind of situation right after i do what i'm there to do which is my part of the work i'm done i want to go home but she wants to talk to every and other person granted she's also the marketing manager so it's kind of her job in a sense and it, it falls right into her personality and she wants to talk to a b and c and i'm not for that i don't get upset that she's like that i just tell her you know what have your fun i'm gonna go home and i'm okay with that it doesn't take anything from me i don't get upset because if i stand there for her to finish whatever she's doing that's when i will become resentful because i'll be like oh you just let me here waiting and you are talking to abc but i know that's who she is that's who i'm not i love that she's that way i let her have her thing i let her do her thing and i go home and she doesn't get upset that i leave because you're having your thing let me also go home and have my thing which is you know being in my home being in my comfort zone and just being happy so you have to let people be who they are and love them for that and manage the situation is in a sense that both of you get what you need from that relationship you can't always get what you you, you want you know you can't turn people into you can't morph people you can't change people into who you want them to be so be very mindful of that um one thing is also that we underestimate the bond that we have with people and then when the breakup happens it's actually deeper than it is you know friendships are deep like relationships are deep friendships are deeper that's how you're able to move on from a guy okay and go to another guy but friendships that anytime you see that person it's it hurts you know it hurts it's painful because bonds are deep and so friendships are the kind of relationships where uh even though there are things that you don't like and you communicate you're able to tell the person yo i don't like this i don't like that there are no deal breakers in friendship not that you know there are standards of course because you people have same shared values but there are no deal breakers in the sense that if your friends had another friend that is no grounds for breakup like in relationship if you cheat on me i'm gone or if you do this i'm gone you know it's different for friendships you accept people for who they are you share a lot of bonds you know that's why people who end up dating their best friends you know actually last longer because in friendship you have a lot of grace to give so it keeps the friendships going so people usually underestimate the bond that you share with people so sometimes please um think of the bond that you have with people value it and then when things are going wrong communicate to be able to save that bond because trust me losing it is painful okay it's painful it might not uh be as glaring or as obvious at first but as time goes on 
yeah you realize that it's actually a painful situation so yeah um i hope uh, whatever i share here today will help you in your friendships to you know be able to communicate more tell your friends be honest and uh, you know try to keep your communication uh, open so that you keep your friendships that lacks longer um and the two accept your friends for who they are they might be the opposite of you but you guys share something and you like each other so let them be who they are and be who you are so that you are able to be happy in the situation everyone being happy and the third thing is that please value 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 the friendships that you have value the people that are in your life because life is short you know sometimes when you lose those people you then realize oh actually like this person and i had a great relationship this person and i had a great bond and i wish you know i i still have that okay so let's go to the french fashion <laughs> Ok les gars, aujourd'hui on va essayer de parler de la rupture des amitiés. Um, dans les amitiés, je pense que les, les, euh, un facteur très 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 important qui contribue des rupture des amitiés, c'est la communication. La communication est très importante dans tout genre de relation, que ce soit relation amoureuse, relation famili euh, familière ou bien relation d'amitié. Il faut garder une euh, communication ou une communication ouverte une communication euh, comment dire euh, honnête et une communication euh, comment dire euh, simple je sais je, je mon français une communication qui est simple ouverte et honnête parce que la plupart de temps hein, il y a euh, les choses que les amis vous font les amis te font que tu n'arrives pas à communiquer pour dire que ah tu m'as fait abc et ça ne m'a pas plu mais en, en, quand toi tu gardes ça en, en toi, tu es en train de garder des trucs qui euh, commencent à euh, devenir des... Um, how do you say resentment? Tu, tu gardes des sentiments qui ne sont pas des sentiments de... Qui ne sont pas de bons sentiments envers ton, ton ami. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe et que la personne répète la même chose que tu n'aimes pas, ce sentiment que tu as déjà en toi, ça commence à faire à grandir. Et un jour, tout ça, là, ça va exploser d'une manière qui n'est pas du tout euh, intéressante, qui n'est pas favorable à vous deux. Donc, ce que je conseille, c'est que d'être ouverte et honnête avec vos amis, à avoir une communication d'une manière où tu peux toujours exprimer à ton ami que non, vraiment, ça, ça ne me plaît pas. Ou bien ça, ça ne me plaît pas. Tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Pour avoir une communication, un rapport... Uh, qui sera simple et que tout le monde sera un peu, uh, vous voyez, uh, tout le monde va se sentir compris dans la relation, tout le monde va se sentir, uh, comment dire, um, important en fait, c'est ça, c'est ça. Parce que moi, dans mes expériences, je me suis rendu compte que avant, j'étais dans des, dans des amitiés où je n'exprimais ne, je ne, je jamais mes sentiments d'une manière où quand la personne fait des choses qui ne me plaît pas, je garde ça et je ne dis rien parce que je ne veux pas, tu vois, non, je ne veux pas um, blesser leurs émotions, je ne veux pas blesser leurs sentiments, je garde ça en moi. Et le jour où um, tout, a, tout a explosé, j'ai perdu tout le monde d'une façon où je me suis dit que tu sais quoi, ça n'en vaut pas la peine. Parce que tu, tu es en train de penser que oh, tout ce que tu fais, c'est de... Tu, vois, non, tu, ne, tu ne comptes pas, tu ne me considères pas, tu fais ABC, tu ne, donc ce n'est pas la peine que tu restes dans ma vie. Alors que la personne n'a aucune idée que certaines choses qu'elles font te, te blessent bien, certaines choses qu'elles font sont des choses que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Donc du coup, il faut toujours communiquer et dire à ton ami, yo, tu es mon ami, mais ça, ça, ça que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Ou bien ça, ça, ça que tu as fait, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc, la communication. Euh, le point numéro deux, c'est que nous sommes tous des, des humains très, très différents. Nous sommes uniques. Chacun, chacun est unique. Chacun a ses valeurs. Chacun est intelligent. Chacun a des trucs. Chacun a sa personnalité. Donc, ce que je dis souvent, c'est pas... N'essayez pas de transformer vos amis en vous. N'essayez pas de transformer le caractère de vos amis en vos caractères. N'essayez pas de transformer vos amis d'une manière où ils ou elles vont aimer ce, les choses que vous aimez aussi. Um, ce qui est bon dans les amitiés, c'est d'avoir des amis qui n'ont pas presque les, les personnalités similaires pour pouvoir que chacune s'en sorte bien, chacun s'en sorte dans, dans, dans des situations différentes. Donc, le truc, c'est que il faut apprécier ce qui est différent chez ton ami. Il faut apprécier ça parce que la plupart du temps, ça aide. 
vous savez, il, tu n'es pas ami avec quelqu'un parce que la personne est comme toi. Il faut être ami avec les gens parce que tu peux apprendre quelque chose de différent et tu peux aussi apprécier les autres, euh, l'autre personnalité de la personne aussi. Par exemple, avec moi et mon, mon ami au bureau, nous sommes, nous avons des valeurs, des mêmes valeurs, mais nous sommes différents en termes de personnalité. Moi, je ne suis pas aussi sociale. Elle, elle, elle est très sociale. Elle veut causer avec tout le monde. Elle veut être amie avec tout le monde. Par contre, moi, je suis le contraire. Moi, je veux rester dans mon coin. Je veux rentrer à la maison, je veux, je veux passer mon temps avec moi. Donc, du coup, quand on a des, des trucs, des événements au boulot et on a des gens qui sont là, à la fin de l'événement ou bien quand moi j'aurai fini de faire le travail que je suis là à faire, je suis prête à rentrer chez moi. Alors qu'elle, elle, elle veut causer avec tout le monde, elle veut euh, prendre des rapports et des, des nouvelles et tout. Moi, je ne veux pas faire ça. Du coup, on se comprend, je lui dis, tu sais quoi, moi je rentre chez moi. Bonne nuit, passe un bon temps, on se voit demain. Si c'était quelqu'un d'autre, la personne va dire, oh non, pourquoi tu ne rentres pas avec moi parce qu'on a fini, il faut qu'on rentre. <coughs> Sorry. Ou bien l'autre va dire que non, pourquoi tu ne viens pas causer avec les gens ici. <coughs> sorry, sorry. Désolé les gars, je ne sais pas ce qui, ce qui est rentré dans ma gorge, mais bon. On va finir la vidéo. Donc l'autre personne va dire, oh, pourquoi tu ne viens pas causer avec moi et les autres, pourquoi tu te... Tu t'isoles, tu pourquoi tu t'enlèves de la situation, c'est pas bien les choses comme ça, mais on comprend que nous sommes deux personnes différentes, nous avons deux personnalités différentes, personnalités uniques, donc du coup, on se laisse faire, c'est ça que je dis, qu'il ne faut pas essayer de transformer les gens en vous, parce que en fin de compte, ça ne va pas se passer, tout le monde est unique, tout le monde est différent, tout le monde est spécial, et c'est ça, Là, le, le troisième point que je veux dire, c'est de de valoriser vos relations, ok? Parce que euh, dans, les, dans les relations d'amitié, il n'y a pas tellement de points qui vous donnent des, des points pour séparer la relation. Par exemple, dans les relations amoureuses, tu sais que si tu, tu me trompes avec quelqu'un d'autre, je te laisse. Si tu fais ça, je te laisse. Mais dans les amitiés, on donne beaucoup de grâce parce que on aime les gens, hein, les amitiés, ça se, ça se font par des des euh, comment on dit des choses similaires quand on aime des choses similaires quand on aime ça non c'est pas des choses qui sont fondues à, sur des conditions comme des relations amoureuses Donc, du coup vous formez des 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 bonds des relations qui sont très 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 euh, comment dire intercollées et euh, très très importantes mais les gens ne s'en rendent, rendent pas compte aussi vite qu'à la fin de de l'amitié parce que quand tu vas voir cette personne, tu vas te remarquer que waouh, là j'ai vraiment, vraiment à partager beaucoup avec cette personne. Du coup, c'est plus mal, ça fait très, très mal. Les ruptures d'amitié, c'est très, très, très difficile et ça fait plutôt beaucoup mal parce que on ne, on ne sait pas à quel point la relation était aussi importante parce que on n'a pas, on n'a pas valorisé ça autant. Donc, ce que je, j'essaie de vous dire, c'est de valoriser votre amitié. De vos relations amitié avec vos amis que ce soit fille ou garçon il y a, ça c'est c'est pas c'est pas euh, c'est pas important mais il faut vraiment vraiment valoriser des relations parce que en fin de compte c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça que en numéro un il faut avoir une communication ouverte et honnête pour pouvoir garder cette relation et aussi il faut laisser en deuxième point il faut laisser votre, vos amis être euh, la personne qu'ils sont il faut les laisser être euh, la personne qui sont uniques et euh, leur personnalité unique, tout ça là, il faut pas essayer de transformer les gens. Et en troisième point, faut vraiment, vraiment valoriser vos relations pour les garder plus, plus longtemps parce que, wow, la vie est très courte. La vie est très, très courte. Donc, merci euh, d'avoir passé votre temps avec moi, m'écouter parler, m'écouter m'exprimer sur ce point de rupture d'amitié. Et nous sommes à la fin de cette vidéo. Je suis, je suis très, très, très contente pour passer le temps avec vous. Et c'est ça. Um, thank you guys for being here, spending time with me, listening to me, you know, give my, my take on friendship breakups in English and in French. I hardly speak French on camera nowadays. I rather speak French normal life that speak french on camera because people are gonna come and you know mark my french and tell me you said this wrong you said that wrong go and you know i don't give a chicken right ass about what you think about my french but i hope i got a message across clearly and i'll see you in my next video i will try and make more videos when i can but yeah i'll see you in the next one and bye guys Mwah. see you bye happy Sunday is Sunday, so happy Sunday.